Penzi mtazamaji ni wakati mwingine tena wa kipindi cha mimi na Tanzania na siku ya leo tuko nje ya studio tuko eneo hili la Kigamboni uh, eneo maarufu sana uh, linalojulikana kwa jina la Vijibweni katika familia ya bwana na bibi uh, method hapa Kigamboni na kikubwa kilichotuleta hapa siku ya leo ni kuja kufuatilia uh, habari yetu ambayo tulianza toka mwaka na kumi ya kijana Elias a uh, method John method ambaye kama mnakumbuka wapenzi wa tazamaji ni kijana mwenzetu aliyepata mkasa wa kutobolewa macho akiwa kituo cha polisi. Tunapozungumza nawe sasa hivi kijana huyu kwa takribani miaka mitatu ameishi bila kuona chochote akiwa anahisi akiwa anasikiliza lakini macho yake tena hayana kazi ya kuona wala kutambua chochote. Penzi mtazamaji a uh, Sitazungumza mengi lakini nikupe historia kidogo tu kwa na kumi tulikuja eneo hili tukiwa na mmoja wa maofisa kutoka uh, shirika la haki za binadamu Legal and Human Rights Center Birozi Mwalongo kuja kuzungumza na Elias na familia yao walitueleza mazagazaga mengi sana na jinsi uh, mkasa huu ulivyoendea kumtoa macho kijana huyo ambapo inasemekana unyama huu ulifanywa na polisi lakini kikubwa hadi leo hii uh, Elias Joni anafuatilia haki zake. Elias anataka kupata malipo yake na anataka haki zitendeke kwa wale waliofanya shughuli hii. Mtazamaji, uh, kama utakumbuka, tuliweza kumhoji mmoja wa maafisa katika kutoka tume ya haki za binadamu na utawala bora. Na ni kipindi ambacho kama mliweza kukiona wiki mbili zi, uh, zilizopita, uh, basi tumemmsikia amesema nini? Tunarudi kwa Elias kupata uhakika na kupata maelezo zaidi ambayo afisa huyu aliyazungumza Elias uh, pole sana na, na matatizo yaliyokupata na labda wa Tanzania wangependa kujua ni miaka miwili sasa toka tumekuoji unaendeleaje afya yako na unajisikiaje sasa hivi uh, kulinganisha na miaka miwili iliyopita mitatu baada ya tukio hili kutokea Okay Nashukuru mimi mpaka sasa hivi naamini niko na amini serikali itanisaidia kutokana na haki zangu nitapata na unyama nilotendewa wa askari na askari watafundishwa wata, 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 watafund, watafundishwa kutokana na kilicho kifanya mpaka leo naishi maisha magumu sina mambo yote naishi kwa kutapatapa haki zangu za kimsingi sijapata na ungopewa lini hivi hivi lakini sijui nitapata wapi labda wa Tanzania wangependa kujua kidogo historia mimi nimeielezea lakini wangependa kusikia kutoka kwako ili kuaje siku hiyo uh, kwa kifupi sana paka ikafika ukanda ukato, ukapoteza macho macho yako ili kuaje hiyo nakumbuka siku ya Jumanne kama saa tisa jioni nikiwa maeneo ya kwenda kumtazama shemeji yangu Aziza Mombasa Kulasini kwenda huko Kulasini nilikutana na askari mmoja tunaotambuana na dai mimi natembea na mke wake ukawa ugomvi kunikamata na kunipeleka kituo cha poli kikubwa kituoni na kunitoa hapo kunipeleka kituo kidogo na kunichoma mama kunichoma kituo cha kwanza kikubwa kilikuwa kipi kilwa lodi mm -hmm. cha pili kwa kituo kidogo kituo kidogo ma, nani kituo kidogo minazini mm -hmm. kunipeleka kule minazini na kwenda kunitoboa macho kurudisha kituo kikubwa na kunipeleka gerezani mm -hmm. uh. 
na ulipopewa gerezani macho walikuwa yameshatobolewa. Yameshatobolewa. Na maofisa walikuweza kuona? Hujua kwa Maofisa walikuja wa polisi waliniandikia maelezo. Lakini niko usijajua. Nimewajua mpisha wa polisi nitambulishwa lakini niko po. Najua ni watu wa haki tu basi. Wakati wanakutoboa, wakati wanakuja kukushika kukutoboa kusema kusema ulichomwa sindano. Eh, chomwa sindano za asili. Wale watu uliwatambua. Niliwatambua watu kwa sura kwa sababu wa watu sio wageni kwangu kwa, kwa askari yao. Ulikuwa unawajua kabla? Unajua kabla nilikuwa ni mzima. Ulikuwa mzima ulikuwa nini? Ulikuwa unajua na nao kwa shughuli gani? Ulikuwa unafanya nao biashara? Ah, na wale ni askari wa mtaa ule ule wa Kulasini, kilorodi ni mtaa kwa kituo cha Kulasini. Mhm. Yaani inajulikana kama mtu mtaani. Na wakati wanakutoboa ni unakumbuka walisema nini? Ni neno gani ambalo unalikumbuka labda ambalo mpaka leo liko kichwani kwako? Kitu gani walizungumza wakati wanakuchoma wanakuchoma? Wakati wanatoboa macho lisema utaona tena na utaona tena na na kufanyia unyama ukafie mbele kitu kama hicho. Elias uh, kipindi kilichopita tulimuoji afisa wa uh, kutoka Uh, kituo tume ya haki za binadamu na utawala bora na akazungumza akasema kwamba anaende, wanaendelea na shughuli zao za kuhakikisha kwamba uchunguzi unakamilika kusudi kuhakikishe kama ni malipo yanafanyika uh, inavyotakiwa inavyotakiwa na muda mwafaka kusudi waweze kumaliza kesi hii uh, labda utuambie ulishakutana na hawa watu walishakuita kuna chochote ambacho kimefanyika wa Tanzania wanapenda kujua kuna nini umefanya umefanya umesha umesha lipwa umeambiwa utalipwa umesha sign document ah, yoyote ah, mna chochote unacho sign mpaka hivi leo maana nilichukua kwenda kupimwa check up kama niliumia na nini machoni lakini mm -hmm. check up ilionyesha kama niliumia na acid machoni mm -hmm. ichukua check up maelezo kuji kwenda wao utawala bora mpaka sasa hivi wajaniita wala nini na sijui chochote nipo nipo tunazagana omba omba riziki na kufa wa maskini wangu Uh, ulifanywa check up hiyo hospitali gani? Uh, nifanywa check up hiyo hospitali ya Msasani. Msasani. Mm. Nani? Si bilati. Mm. Si bilati kitu kama hiyo. Na hiyo report iliyotoka uli, uli, una, una, uli, ulipatiwa kopi yake? Kopi. Mm. Kopi sikupatiwa. Kopi alichukua utawala bora. Na baada ya kufanya hivyo alikwambia nini utawala bora? Bana mbona tusha tushapata kiini cha Sulishe ni hmm. sisi basi na wewe tushamaliza kazi. Ndio kitu kama hicho shamba. Tumaliza kazi kivipi kwamba wanaendelea na uchunguzi ama wamefunga faili? Wamefunga faili kitu kama hicho unaambia. Kwamba wao hawahusiki na malipo yao, hawahusiki na chochote. Malipo sio, malipo jana masuala ya malipo. Mimi tumefunga faili tushakufanya check up na nini kilichokuumiza. Mm -hmm. eh. Na wao walikuwa wanafanya uchunguzi. Hmm. Tazamaji uh, ni nina barua tatu hapa ya kwanza ni imeandikwa kutoka Mwimbili National Hospital 2012 mwezi wa 4 tarehe 23 ikiongelea ya husu uh, medical report ya Elias John uh, tunaona kuna barua nyingine ambazo zimetoka tume ya haki za binadamu na utawala bora kuja kama kopi nadhani kwa kina kwa familia ya bwana uh, method ikisema yahusu kufanyiwa uchunguzi wa macho ndugu Elias John hili ni ombi la kufanyiwa uchunguzi wa macho anasema rejea uh, somo hapo juu tarehe 15 mwezi uh, tarehe 9 mwezi wa 5 2012 maafisa wa tume uh, majina haya machungu walifika nyumbani kwa wazazi wako nadhani wanamwandikia Elias ya. uchunguzi wa macho kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa macho katika hospitali ya CCBRT ujumbe wa kukuta nyumbani hivyo ulifanya mazungumzo na mama yako mzazi pamoja na mdogo wako aitwaye David mazungumzo hayo yalibainisha kuwa familia pamoja na wewe hamkuwa tayari kwa ajili ya uchunguzi huo wa macho aidha maafisa walioshauri umuhimu wa kupata taarifa ya kitaalamu ili kuweza kujenga hoja yenye nguvu kuhusu madhara uliyoyapata aidha tume inatoa nafasi ya mwisho ikikushauri uridhie kwenda hospitali na kupima madhara uliyopata kuhusu tukio hilo ili kupata taarifa ya kitaalamu ushirikiano wako ni muhimu uh, imesainiwa na mtu anaitwa F Nzuki kwa niaba ya mwenyekiti uh, barua nyingine sasa ambayo ni ya ini baada ya barua niliyosoma mnamo tarehe 12 mwezi wa 6 2012 maafisa uchunguzi wa tume bwana huyo na bi huyo walimleta ndugu Elias John kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kiti, kitabibu uchunguzi huo ulifanywa na Dr. Henry M 
Tunaomba kupatiwa taarifa hiyo kwa ajili ya kuendelea na uchunguzi wa lalamiko la ndugu Elias aliyetiwa upofu katika mikono ya jeshi la polisi. Tunatanguliza shukrani na huyu amesaini tena Francis Luziga kwa niaba ya mwenyekiti. Barua hii imeandikwa tarehe 18 Juni 2012. Elias wameomba ripoti hapa nadhani walikuwa na, wameandika sisi ya kuomba ripoti ya matokeo ya kupimwa ulishapimwa na waliokupeleka wao walikuwa ni tume ya haki za binadamu na utawala bora baada ya kukupima wameomba ripoti ripoti hii umepata umepatiwa kopi ripoti sitapatiwa kopi niliwaomba kopi sema kana mpata nipatia nani uliomba kopi hiyo niliomba kopi utawala bora ni lakini mzige lakini unasema kwamba ukiwa hospitali ulisikia wakisema kwamba macho yako yameathirika Yamechi masiwe kwa kwa acid. Mm. Na kuchomo washindano na acid ndio maana asili macho. Lakini sasa hii hii hi, 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 swala linaonekana tume ya haki za binadamu na utawala bora limeivalia njuga na linafuatilia. Uh, sasa nyie mmejipangaje kuhakikisha kwamba mnaendelea kufuatilia haki yenu na kesi hii kupitia tume ya haki za binadamu na utawala bora. Mta, in, na mnashirikiana mm, nao mnakwenda kuwaona maana kuna wamekuja tunashirikiana nao lakini tunavoshirikiana nao tunashirikiana nao lakini sio kidogo sana sana tunashirikiana nao naona kama nao wana mambo yao mengine uh, turudi kwenye swala la wakati la macho wakati unapimwa uh, uh, ni kitu gani ambacho walifanya walipima tu au kuna vitu walitoa katika macho hebu labda hawakutoa kitu eh hebu tuonyeshe macho yalipo walipima wali waliniingiza katika kitu kimoja kama pembe nne hivi sound hivi mmeweka mm -hmm. uso mm -hmm. nikawa sijui za sawa na angalia vipi yani mm -hmm. lakini katika mitambo so wangu mm -hmm. yeah. kwa hiyo hapa yani sasa hivi hata nikifanya hivi huisi kama ninafanya kitu sisi hakuna kitu chochote kilichobaki kuna dawa zozote ambazo unatumia. Um, Maana kile ili hapa limefunguka, linafunguka kama linatoa machozi hivi. Linatoa uchafu. Na mna dawa yote unayotakiwa kutumia. Zipo dawa sema ndo kwa wale kuna skin na shindikana. Unashindwa kununua. Mm. Na zina gharama gani? Gharama zipo kubwa sema ndo. Kama kiasi gani tuseme? Yes, lazima ulishawahi kutumia labda mara moja au mara mbili. Eh, nishatumia mm. hospitali. Kini hapa sikutumia kwa sababu kosefu wa pesa. Kosefu wa pesa. Mm. Na sasa una, katika kwa ku, 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 kuzungumza na watu kudili na maofisi ni ofisi gani ambayo unafanya nayo kazi na kusaidia wewe katika kupata haki zako ni ofisi gani ambayo unafanya nayo kazi miaka yote mitatu hii ofisi ya legal bench ile ile kopo manyanya nani hapa biafra kinondoni ndio kwa nisaidia kunipotea mambo yangu sema baada nikaona kama kuna mambo fulani hivi sielewelewe kwa sababu mimi sioni tunazungushwa o oh, hivi mahakamani sisi tupeleke sisi karatasi na nini na, nikashindwa kuelewa mambo yote kwa poni wao watufuatilizia lakini sisi bado tunaambia tutupeleke sisi karatasi mahakamani swali na kuposo swala la kweli kuna kitu naona ndani yake hapa hata kutuweka wazi tazamaji uh, ni naye mdogo wake Elias ambaye ndiye amekuwa mstari wa mbele katika kumsaidia na kushughulikia masuala ya Elias Uh, anaitwa Method uh, John. Method labda atatuambia hali halisi alikuwa anazungu, anafanya kazi na kina nani na ni mashirika gani ambayo amefanya nayo na mafanikio yake uh, hadi leo hii. Method. Uh, shirika ambalo tuko nalo tunasaidia kwenye kujaribu ku, 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 kumsaidia Ewes John kwenye tatizo lake hili ambalo limenikuta ni shirika la shirika la haki za binadamu LHRC la ilipo kinondoni na tulianza nao kipindi cha miaka mi, mitatu nyuma iliyopita mnamo tarehe moja ya mwezi wa na mwezi wa kwanza mwaka 2012 uh, shirika la binadamu shirika la haki za binadamu lilituma mimi kama na familia kama ni mdogo wa, wa Elias John kutafuta report ya ya report report, report medical report na bwana na ni kweli nikaitafuta nikafika hadi hospitali ya Mwembili na nikafanikiwa kuipata ndani ya miezi mitatu na baada ya hapo nikapeleka kopi ya ripoti hiyo kwenye shirika lake la binadamu na wakili Mtobesia akaipokea um, baada ya hapo Mtobesia akaniambia kwamba bado kuna vielelezo vingine ambavyo vinahitajika ambapo ni kutafuta majina kamili ya wale wahusika ambao wafanye tukio lile la kumtogoa Mark Harris ambao ni maaskari na vile vile panitajika patikane namba zao 
za kazi wale maskari na nikamwambia basi nisubiri nikashirikishe nikaishirikishe familia yangu kuhusiana swala hilo na tutamoja tuta tutajaribu tuta kuamua jinsi gani ya kufanya kuhusiana na hilo na kweli nikafanya hivyo nikajaribu kuwashirikisha familia yangu na nikampa jibu bwana mtobesi kwamba tunafanya ili swala na kweli tulifanya ndani ya mwezi takriban mwezi mmoja hivi lakini hatujaweza hatujaweza kufanikiwa kwa sababu wale maskari ambao waliofanya hicho kitendo ni wanavangu za kelaia kwa hiyo tumeshindwa tume kwa kutambua majina hayo halisi ambao ni matatu la baba la la, la, la kwake la baba pamoja na la na la familia Uko. la ukoo mimi um, tukawapelekea ripoti haki za binadamu kwamba sisi tumeshindwa kufanya hivyo kwa hiyo haki za binadamu na wakili mtobesia akaniambia kwamba basi kuna kampuni nyingine ambayo ina deal na masuala ya upelelezi tutalipeleka ile swala ili tuweze kuwasaidia na baada hapo tukamalizana tukamalizana bwana mtobesia ambaye ni ni wakili wa haki za binadamu anikauli nyumbani na kuwapa taarifa wazazi ilikuwa mwezi wa ngapi nilikuwa ni mwezi wa mwezi wa sita um, sababu nani wakili mtobesia alinambia kwamba tutawapigia simu ili tuweze kufanya hiyo issue ambayo tumeiongea na ni kweli tukakaa kipindi kirefu tukampigia simu na baada kumpigia simu kutuambia kesho yake tukutane maeneo ya posta na kweli kesho asubuhi tukutane na maeneo ya posta maeneo ya Bilkana ispare na akatukutanisha na hiyo kampuni ambayo ina deal na masuala ya upelelezi na tukafanya mahojiano nao na wakatuambia kwamba watatusaidia watatusaidia lakini jibu litapitia shirika lake la binadamu na sisi tukaamua kurudi nyumbani na kusubiri matokeo yake itakuwaje Of course tulikao kimiti kirefu sana ndani nafikiri ndani ya miezi mitano hivi tukisubiri matokeo ya huo upelelezi ambao ile kampuni imegawiwa kufanya na shirika la laki za binadamu na ni kweli mwisho wa siku na tulienda mwisho wa siku kabitu wapigie simu shirika la laki za binadamu kutoka na muda ulikuwa umeenda sana takriban nimesema miezi mitano na baada ya kuwapigia simu haki za binadamu bwana wakili mtobesia akaniambia nije kesho yake na ni kweli nikaenda kesho yake na akaniambia ya kwamba wale ile kampuni ambayo ilikuwa nafanya upelelezi kuhusiana na kesi ya Westjon inahitaji shilingi milioni sita kwa ajili kwa ajili ya kufanya upelelezi hiyo nikauliza kwamba toka kipindi chote cha miezi mitano hiyo kwa hiyo hakuna upelelezi wote ambao ulifanyika mpaka hiyo pesa ipatikane hakunijibu hakunipa jibu sahihi kweli na baadaye nikamuuliza nikamwambia kwamba muda umekwenda sana imebakia wiki moja tu kesi ifungwe sasa kuna kitu gani ambacho chazi yetu akifanya kwa kipindi hichi akanijibu ya kwamba method cha kufanya hapa subiri ni, nikae meeting na uongozi halafu nitakupa jibu kuhusiana na hiyo issue na nikweli nikaondoka siku nilofuata akanipigia simu nikakutana naye nikafikutana naye ofisini kwao pale akiza binadamu bwana wakili mtobesia na akaniambia kwamba kampuni kama kampuni angels kama angels imeshindwa imeshindwa kutoa milioni sita kwa ajili ya ku, kukamilisha upelelezi wa ile asijoni kwa, kwa ile kampuni. Kwa hiyo basi ninachopenda kushauri ile message chukua ili faili peleka mahakama kuu hivyo hivyo nikamwambia ya kwamba siwezi kupeleka faili mahakama kuu hivyo hivyo kwa sababu vielezo havijakamilika. Nitapelekaje faili mahakama kuu? Kwanza mimi kama mimi siji wapi pa kuanzia mahakama kuu na siji wapi pa kumalizia hapo mahakama kuu. Kwa hilo mimi siwezi kulifanya na nafikiri hakunipa jibu la sahihi la lililo sahihi na mimi nikaamua kurudi nyumbani kuwasikiliza kitu gani ambacho kinachofanyika na kipindi hicho kumbuka ni kwamba ilibakia siku chache sana kama siku mbili au tano kesi area kesi area iwe ime ime block i think uh, imefungwa na mke, ukisema kesi ifungwe una maana gani kwamba e, ina muda maalum kwamba kesi inatakiwa ifungwe Yes kwa wewe wangu mimi kwa kawaida kuhusiana kesi za madai ni kwamba inapotimia miaka mitatu bila kesi kwenda mahakamani inahitajika kesi ifungwe na hiyo imekwisha kabisa na kipindi hicho kumbuka kwamba ananiambia masuala hayo yote imebaki siku mbili tu itimie miaka mitatu toa kesi elia ilipotoa kesi elia ilipelekwa kwenye hiyo angels ambayo ni haki za binadamu ilipelekwa tale tale 18 i think mwezi wa pili mwaka 2010 na kumi mpaka leo hii ninapiongea kwamba imepita tayari miezi minne kama si mitano kwa hiyo kesi ifungwe yeah. kwa hiyo unachoniambia hapa method ni kwamba uh, uh, legal 
and Human Rights Center LHRC yes. ndo walipewa hiki kesi wamekaa nayo mpaka miaka mitatu imepita yes. na miezi kabla ya kupeleka mahakamani na muda wote wakati paka mnajua mnaenda huko mlikuwa mnajua lakini ulikuwa mlikuwa mnawaambia kama tunahitaji kesi yetu ende mahakamani au kuna mali mlifika mkaamua kuzungumza of tu yaishe of course tuko nahitaji kesi yetu ifike sehemu usika kwamba ewe asioni apate haki zetu haki zake na ndio maana tukawachukua haki za binadamu kama wanatusomea ile kesi lakini ilivyokuwa inaonekana kwamba wale watu wanairusha rusha tu ile kesi haki za binadamu mm. wanairusha rusha tu ile kesi wanairusha rusha ile kesi kana kwamba hawa kama wana haja sana kutufuatilia sisi na ili kupata zile haki zake za msingi mm. ndio hivyo ilivyokuwa labda mm. labda labda na baadaye baada ya kuwa kabla ya siku mbili kesi iwe ime, imefutwa mm. alinipigia simu bwana mtobesia ni wakili yule wake za binadamu pale ah, alinipiga simu akaniambia kwa method unahitajika kuja ofisini hapa kwa ajili ya kufunga kesi nikaambia mimi naongea kwa niaba ya familia kwamba siwezi kuja ofisini kwa kuja kufunga kesi kwa maana hatujapata conclusion yoyote unaona bwana hamtuji amjatusaidia kitu Ina, naona kwamba ametupoteza tu muda wetu unaona bwana nafikiri mpo tu kwa ajili ya maslahi yenu nyinyi kama nyinyi kwa mimi siwezi kuja ofisini labda ule tefaili nyumbani kwetu tulisainia nyumbani kwetu na ni kama mambo hivi kwa sababu na hata kileta nyangeleta nyumbani ile fine si tusinge sign kama familia kwa sababu umetupoteza sana muda wetu kwa hiyo method ninachokusikia unachokisema ni kwamba kulikuwa kuna vikwazo vingi sana Ndiyo. katika kufuatilia haki ya kaka yako LS lakini vikwazo hivi vinakujaje ikiwa na maana wewe vikwazo unaviona ni kama nini alikuwa anakuambia kitu ama kuna kitu ambacho ulishakijua alichakwambia kwamba hiki kitu ni kigumu ama hatuna kwa sababu kulikuwa hakuna hizo pesa za kulipa wapelelezi na muda vile vile anakwambia nitakupigia kesho au inakuchukua muda gani kuwasiliana naye eh? ni vikwazo vipi ambavyo labda wa Tanzania wangependa kujua kwa nini kesi ime, ina, imekwenda bila kufika inapotakiwa miaka imeisha ni vikwazo gani maana ni kweli vikwazo vilikuwa vingi kwa maana kama wale haki za binadamu sababu mlichukua swala letu swala ile sijoni matatizo yake waliomkuta kwa ajili ya kumsaidia yeye kama yeye pamoja na familia yake pia uh, walikuwa vitu vingine wanavifanya kama kwenda kutafuta vielelezo ambazo ni namba namba za, za wale maskari ambao wamefanya vile tukio na vile vile majina yao kamili wao nafikiri sisi kama familia tungeanzia wapi mpaka kuvipata hivyo vielelezo na, na pili ni kwamba wanatuambia kwamba kuna kampuni ambayo kuna kampuni ambayo ina deal na masuala ya upelelezi. Of course si tuvojua kwamba kampuni ile umetulengesha kwenye kampuni ile ili waweze kutusaidia. Lakini mwisho wa siku sasa wanakuja wanaita, wanasema kwamba kampuni ile ya upelelezi inahitaji shilingi milioni sita kwa ajili ya kufikia swala ya upelelezi. Na kipindi hicho tayari muda ulikuwa shaisha mkikao libuni takriban wiki moja tulobakia ili kesi iwe imefutwa. Naona. Uh, Legal and Human Rights Center ni shirika ni njia ambayo inasaidia watu katika masuala ya haki za binadamu. Lakini unaongelea hela sasa hivi. Ina maana kwamba hii ni private, eh, ni, ni nani tofauti na ni kampuni tofauti na na, na Legal and Human Rights na mlikuwa mnawalipa Legal and Human Rights Center katika kuwasaidia hii kesi? Hapana, tulikuwa tuwalipi kwa maana wao walijitolea kutusaidia sisi kama sisi kutokana na tatizo la elia na wale ni ni, ni, ni wale ni shirika la haki za binadamu na jukumu lao Uh, mimi kama mzungumzaji wa familia na ningependa kiukweli ewe asijoni apatiwe haki zake za msingi ili aweze kuendesha maisha yake pamoja na familia yake um, na, na vile vile ni kwamba nashukuru kwamba nyinyi ni watu wa media ambao mmekuja na nafikiri mtatutangaza na watu wengi watasikia wataona na vile vile hawa usika vile vile kama taasisi za serikali ambazo zinahusika na masuala ya malipo ya RSJ kutokana na tatizo lake pia wataona na vile vile nafikiri kwamba malipo yake labda kama yapo yafanywe haraka iwezekanavyo ili RSJ aweze kupata malipo yake ili aweze kujikimu na maisha yake mna mpango wa kuwa na wakili wa kujitegemea ukiangalia haswa uh, malalamiko nayo yatoa kwamba uh, wakili mlikuwa mnafanya naye kazi ameonekana kushindwa ma of course tunahitaji kwa sababu ewe asione anahitaji haki zake na haki zake mpaka leo hii ewe asione hajapatiwa sasa basi kama anapatikana wakili ambaye anajitambua anajielewa na mwenye moyo kumsaidia ewe asione pasipokuwa na malipo yoyote ndani ya kesi ya ewe asione hajitokeze na tunaweza kufanya naye kazi na tutampa ushirikiano pia Elias kwako. Um, ni miaka mitatu sasa. 
shughuli zako ulizokuwa unazifanya zote uh, zimesimama uh, lakini haya ndio maisha na imefika mahali kwamba macho yako tena hayatarudi sasa ni shughuli gani ambazo unafanya ambazo zinakusaidia kwa kipato kidogo ni kitu gani ambacho labda una mpango wa kufanya kama ikatokea kwamba umefanikiwa na umelipwa haki zako unategemea kufanya nini mimi nategemea kama nilipwe haki zangu niona nyumba yangu niona asili mali zangu ndogo ndogo za kunipatisha maisha na familia yangu pata ugali na kula basi mm. uh. Lakini kabla kabla ya kitendo hichi kutokea ulikuwa unapata kiasi shilingi ngapi kwa siku? Kabla kuna ingiza 1015. Na shughuli yako ilikuwa ni nini? Uvuvi wa samaki. Vitu vikazi vikazi vidogo vidogo. Kazi za ujenzi. Baba baba vidogo dogo. Ah, wa Tanzania wanakutizama na wengi watakuwa sasa hivi wana maswali mengi lakini mimi hayanifiki na sijui wana kitu gani cha kuuliza lakini labda wanataka kujua kitu gani kingine wanaweza kusaidia kuacha kusaidia maki haki inahitaji na sheria haki inahitaji nguvu za dola vile vile hata serikali lakini wananchi wangependa kujua ni vitu gani vingine ambavyo labda wangeweza kusaidia kukusaidia wewe kama kijana kama mtanzania kusudi uendeleze gurudumu la maisha maana sasa hivi bado unaishi na wazazi sio okay. labda wa Tanzania ungependa kuwaeleza nini na ungependa kuwaomba nini waendelee kukusaidia wakati unasubiri haki yako hii itendeke kwanza mimi naomba wa Tanzania wenzangu wanisupporti kwa kinipata haki yangu ya kimsingi na swa swa la polisi leo wanatuumiza na tuua na toboa toboa watukulia adhabu kali na juu ya kesi yangu kama nashindikana tufike mbele tu tujue tutapata nini nini na tufike kwa rais basi tumuelezee mkubwa ungepata nafasi ya kumuona rais kwa dakika moja ungemwambia nini ningemwambia president mheshimiwa Jakaya Kikwete ningemwambia swala muhimu sisi kwanza vijana wali ya chini wanaharakati ndo sisi watafutaji na sisi ndo tunaoumia kila siku na tabambikiwa makesi hatujui nini wala nini tunaumizwa macho hatujui nini wala nini mpaka leo na haki zetu za kimsingi tunakosa hmm. eh, kwa sababu tukusoma aiza au nini sijui serikali tusaidie mtu kama mimi Elias John mpate haki zangu za kimsingi Penzi mtazamaji tumewasikia alikuwa ni Elias John kijana aliyetobolewa macho kama unafungua luninga yako aa, ni kesi ambayo kila mtanzania imekuwa ikimgusa na tulikuja kumhoji miaka miwili iliyopita na sasa tunazungumza naye tena baada ya kuzungumza na ofisa kutoka Uh, tume ya haki za binadamu na utawala bora ambapo anasema kwamba wanaendelea na uchunguzi wa kesi ya Elias na watahakikisha haki inatendeka sio kwa Elias tu hata kwa wananchi nikiwa na maana kwamba mapolisi waliofanya kitendo hiki wanachukuliwa hatua lakini je hatua hii na haki hii inayotafutwa imechukua muda gani ni zaidi ya miaka mitatu sasa haki hii bado inaendelea kutafutwa mpenzi mtazamaji tuko kigamboni na swala hili limemtokea mtanzania mwenzetu linaweza kukutokea wewe linaweza kumtokea ndugu yako jamaa na rafiki ukitaka kutueleza zaidi kutusaidia tunaomba sio kwa ajili ya Elias John ni kwa ajili ya mtoto wako ndugu yako kaka yako kitu hiki kisitendeke tena polisi nchini Tanzania wamewekwa kusaidia watanzania na sio kuwaumiza watanzania kama walivyoendea kumuumiza kijana Elias Penzi mtazamaji namba za simu ziko chini namba ya simu unayoiona sasa hivi ni namba ya mdogo wake Elias ambaye ni method aliyekushoto kwangu ambapo unaweza ukampigia simu kutaka kujua mnamsaidiaje lakini ningeomba kuwaonya na wale ambao wanapiga simu tena kutafuta ubaya ama kuwaharibia uh, 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 mipango yao kwamba tuone tuwakwamishe ni kuwasaidia watanzania sio kwa ubaya na tusilaumu lakini tu, tu, tutengeneze sheria na mifumo ambayo inaweza kutusaidia sisi hapo mbeleni na watanzania wenzetu. Haki hii ikipatikana basi ni haki ya watanzania imepatikana. Tazamaji. Naomba niage. Nenda kwenye website yetu, nenda kwenye Facebook, tuma maoni yako. 
sema chochote unachotaka kutuambia tusaidie tusaidie familia hii hata dawa ya kusafisha macho yake kijana Helias hawezi kujikimu sasa hivi namba ya simu inayowekwa chini ni ya mdogo wake Elias ambapo mmesikia maombi makubwa ni msaada wa kisheria mtu wa kuwaongoza kuweza kupata haki yao hii mtazamaji wanasheria wako wengi sana zaidi ya wanasheria tano nchini Tanzania basi wale wachache wenye moyo wa kujitolea kutoa ni moyo usambe utajiri mimi na Tanzania kutokea Kigamboni vijibweni Hoi sem nikiwa na Hekima Magawa Alam Sik